口喉消肿止痛治溃疡，三金牌桂林西瓜霜，邀您收看前情回顾。你看那个，又大又亮。等咱们要是有了孩子呀，咱们全家来放孔明灯，一次放个够。口喉消肿止痛治溃疡，三金牌桂林西瓜霜，邀您观看林深见路。一个女人能遇到为了你把命都豁出去的男人。也挺难得的，你说是不是啊？吴老师，你不用瞒我了。其实我刚刚在门口都看到了。我不是不赞成你的新感情，我是觉得您刚从一段感情中走出来，应该有一个冷静期。我并没有想瞒你呀、啊，我就是觉得。老陆是个值得信赖的人，他是个好人。姐，姐姐，我听我爸说你刚从水镇参加完论坛回来的。嗯。其实我爸呀，他没什么太大的问题，大夫也说了，休息几天就可以了。这还麻烦你专门跑一趟，真是辛苦你了。哎，不辛苦，应该的。这么多年都没有见到陆叔叔了，没想到这次是在医院里。没事儿，咱们以后啊见面的机会就多了，到时候你就知道了。我爸这人其实挺好相处的。我爸跟吴老师已经领证了，现在正在筹备婚礼，以后咱们就是一家人。你说什么？领证吗？吴老师没跟你说这件事儿。没有。他跟我说过什么事儿啊我们先休息一下。姐夫好。谁是你姐夫？哦，涛哥。谁是你哥？球打的确实不错，不是你怎么进来的？我走进来的。我是问你怎么进到这儿来的。哦，我在旁边也定了场地。哦，你就是那演员吧？那天拍戏的那导演，那是你爸。不是现在这导演这么大能量吗？连国家网球中心的比赛用场也能定得到。啊？不是你打球打球吧？你跑到我场地来干嘛？我是专门来找姐夫打球的。别别别别别！我从不跟演员打球。这早就听吴老师说过了，您这球打得特别的好。今儿啊，就是……哎，有什么话站着说。今儿我就是想跟您学习一下，顺道切磋切磋。你少来吧，啊！我知道你来干什么。这样吧，你那场地可以取消，我把我这让给你，咱俩就当没见过，行吗？别介，姐夫，您这要是走了，我回去怎么交差呀？你哪那么多废话？我管你怎么交差呢？要不咱们这么着吧，咱俩打一场球，你要是赢了，我就直接走，就当我没来过；我要是赢了，劳烦您跟我走一趟。行，来，吃自己的去
。哎呀，好好好好，跟你一起吃啊、嗯，别着急。喂，你好，我听不出来呀、啊，谁呀、啊？问，怎么是你啊？有时间啊？行，等会儿见。哎，你吃完就不管了啊？啊，好，都给你吃了啊，来来。哎，接好啊！哎。你好，老同学。你好，老同学。坐。好。见面礼。哇、哦，谢谢。嗯，花不错。来，为了我们的再次重逢。为了重逢。发现你竟然一点都没变，还是那么漂亮。你的状态也不错。哎，你还是那么会说话，不愧是我追过的人。哎，对了，我突然给你打电话，没打扰你休息吧？怎么会呢？我当时接到电话就有点意外。我想这个人在国外定居了那么多年，为什么突然间想回来呢？想回来就回来呗。哎，对了，我知道你不太喜欢吃肉，所以我就随便点了一些，不知道合不合你的口味，尝尝。好姐夫，钱的啊，钱姐夫，您这球打得可不错呀，这得天天练吧，得有准职业水平吧。别夸他了，都飘到天上去了。
没有，吴老师，一直在地上的。你这球打的也好啊，啊，你说小伙子，你这么年轻，你就这么年轻。别评了，我的事儿你和他说了没有啊？吴老师，这不前几天一直在出差嘛，一直没在北京，还没来得及说呢。哼哼，你们不是两个人一起出的差吗？这你都知道，是，我们是一起出的差，可是现在这关系，那不是不比以前了吗？还没找到个方便的机会说呢。都是借口，这么大的事儿，你都不放在心上。是是，我错了，吴老师。你当然错了。你到底打算什么时候和他说呀？我尽快。其实吴老师，早之前我都跟他提了一嘴，我以为他都知道了呢。这样，您放心，我尽快啊，我尽快。哎呦，下午我还有个会，吴老师，这样我就先回去了，我。哎，姐夫，我觉得这事儿你真得上点心。我爸已经跟吴老师领证了。这儿都领了，酒席也定了。不是那什么意思啊？接下来就准备大办呗。对呀、啊，不行吗？行，当然行。可是吴老师啊，那这事儿您为什么不提前跟简爱商量或者沟通一下呢？哦，还要大办？是，您这三下五除二就办了。那您考虑过简爱的感受吗？小涛。你这话我就不爱听了，我还有婚姻自主的权利、啊，我要和谁商量呢？是，您是不用跟谁商量。那既然您这么说的话，那这事儿我真的办不了，您还是自己去跟他说吧。哎哎，姐夫，我知道让您办这事儿是有点为难您了，但是我爸现在还在病房里躺着呢，他特别希望这段婚姻能够得到您和简爱姐的祝福。我为难不为难不重要。重要的是你们这事儿，你们为什么不提前跟人说一声，让他知道一下呢？而不是让他觉得自己是个局外人。那你们的事儿和我商量了吗？姐夫，我知道我爸和阿姨这事儿办的是有点着急了，不过像他们这个年纪，碰见对的人多不容易啊，所以他们才忽略了简爱姐的感受。我带他们。向您和简爱姐道歉。不过话又说回来了，如果他们二老的婚礼上没有您跟简爱姐的话，他们得多难过、多失望啊！而且这事儿只有你能办，这也是你的义务跟责任。我什么义务？什么责任？不是吗？陈志说的对，这事儿啊，只有你有能力来办。我不管你用什么样的方式，你不但要让他同意，而且一定要把他带来。就这么定了。其实我这次回国呢，会待上一段时间，有可能常住下去。铁明知道，现在国内的环境特别好，好多之前出去的人都选择回来了。哎，对了，邵涛呢？他最近怎么样？我们俩离婚了。我以为你知道了。哎呀，太可惜了。其实简爱，从咱们毕业到现在，我一直是单身。之后你要说。你是在等我？如果我说是呢？哎呀，我一个离婚妇女。不过离婚之后，我有很多感悟。我觉得结婚的时候有结婚的幸福，但是离婚之后的我呢，非常的自由。我想做什么做什么，每一天都过得很充实。想做什么做什么。这可不太像你啊！我记得你以前是一个非常有规划的人、啊。那接下来就没有什么计划了，比如说找份工作，换个城市，或者。
继续出国。没有想过出去，又有找到一份非常合适我的工作，很有挑战性，我喜欢。什么工作啊？我去了 VG。我知道林少涛也在北京。如果这样的话，你们都已经分开了，那工作上是不是会有点尴尬呀？其实还好，比我想象的要简单，没有那么困难。我们无非就是公事上的对接，我公事公办就好了。这点我相信你。来，为了重逢。对，为了重逢，再次为了重逢。了。吃东西吧，都快凉了。好。到了吗？就这儿。嗯。啊。谢谢你的晚餐。跟我还客气、啊。好，那我走了啊。哎。再。啊。晚安。晚安。走吧佳爱，其实从我们毕业到现在，我一直是单身。来，走一个，走一个，走一个。哎，你放心，孩子生定了。哎，以后你们俩的日子好好过。好嘞，坤<笑>儿啊，啊，这么多年了，我们心里有数。你是个好孩子，霞霞嫁给你那是他的福气。哎，妈，你过奖了。<笑>爸、嗯，我就知道找你们两人过来管用。你们放心，他们娘俩交给我呀，我肯定伺候的好好的。就算是我吃不上饭，我也得让他们娘俩给吃好了。放心，放心。哎，来，好嘞，来来来来，好。嗯。哎呀，贾宽，哎，以后你就不用往这儿送这送那的了，也不用每天特意过来照顾我。既然我爸妈来了，他们可以照顾我。咱们俩除了公司以外，尽量少见面吧。别，老婆，夏夏，先吃饭啊。多吃点排骨，来来来来来，汤底喝喝喝，爸啊，明天再喝呗，明天喝是明天的酒，今天喝是今天的酒，听我的，听我的，来来来来，等我生完孩子，啊，你答应我了，咱们赶紧把离婚手续办了吧，爸，妈，你听着，他又提这俩字儿，又来了，你能不能好好的吃个饭，啊？我好不容易的和姑爷喝顿酒，你都不让安上。吃饭，吃饭，快啊！先吃饭。来，嗯，来来来来，妈，我吃好了，你赶紧吃吧，吃完就走，碗不用你洗了。对，你这孩子，你要上天呀、啊，是怎么着？啊，快，这个都是你惯的，你惯的啊。
你说什么呢？啊，惯的惯的，人家夸疼媳妇不应该吗？我说不让他疼了吗？你跟夸好好学着吧。我学什么呀我？你见了酒就没命，你少喝点。你就知道谁经病你？行了，你别说。你行了吧你？爸爸爸爸爸爸爸，你不要说了，爸爸爸爸。站在中国就是很棒 ，perfect 意思。那给我跳裙子的爸爸更赞。爸爸，嗯，你能给我起个中文名字吗？我也要姓周。中文名啊？嗯。好，但是取名字之前，我能不能先跟你商量一件事？可以。哎呀。从前，爸爸，你快说呀！好说。从前，有座山，山里有座庙，庙里有个和尚在讲故事。讲什么故事呢？从前有座山，山里有座庙，庙里有个和尚在讲故事。讲点什么故事呢？从前有座山。山里的庙，庙里的妹妹。妹回屋睡觉。存心不按咱们说好的剧本演，是不是？嗯。艾米也没有问我。他不问你就不说呀。你就告诉他，当年是你抛弃了我们，有这么难吗？我说不出口。你有什么说不出口的？她是我女儿，她又不是你女儿。难道你真想在她面前树立一位伟大父亲的形象啊？挺好一孩子，干嘛非得弄成这样啊？让她带着点美好的回忆回到美国不好吗？你不说是不是？啊？好，那我就跟艾米一直住在这儿，我们不走了。不，你什么意思啊？我什么意思你不清楚吗？别怪我没提醒你啊！艾米这几天已经说了好几次要爸爸陪她一起睡觉了。那可不行，她都多大了？而且她又不是我的亲生闺女，你还知道啊？你知道就好。那这样，实在不行，我先搬出去住几天吧夏，妈，你进来吧。喝杯热牛奶吧。啊，放这儿吧。夏夏，你看人家宽儿好心好意回来给你做饭，你怎么这么对人家呢？人家连顿饭也没吃好就走了。闺女，我跟你说呀，我跟你爸，哼，年轻的时候也老吵架，他
他脾气不好，性格倔。我们也是吵吵闹闹了一辈子了。这婚姻啊，就是过日子，跟谁过都是过。妈，婚姻是凑合的事儿吗？我跟贾宽不光是生孩子的问题，我们还有其他的问题。那你跟我说，你们还有什么问题呀、啊？我看人家宽二对你挺好的。这些年，在老家咱们家，能让人家高看一眼，那都是你们在北京混得好。你说，要是你们俩离了婚，我们回去，这脸往哪搁呀？什么脸往哪搁呀？离婚很丢人吗？我干嘛为别人活着呀？不是。你说你岁数也不小了，你真离了婚，还能找着比宽二对你更好的？啊，这女孩子岁数大了，本来就不好找，更何况你是离了婚的。这个你得好好想想，妈。我在你眼里就这么没出息吗？我们都是过来人，看问题呀、啊，比你们都看得全。说这些也是为你好。鞋穿在我脚上舒不舒服，只有我自己知道。您能不能让我自己解决我自己的问题？我们岁数都大了，不想操这心。可是你跟宽儿这日子过到这份上，我们能不着急吗？听妈的劝，啊！行了行了，妈，您别说了好吗？别说了，行吗？啊。挺晚的了，您回屋睡吧，啊，去吧，你也别太晚了啊！我知道，我知道，早点睡啊！妈说的，你还是。说的嘛，酒越喝越暖，水越喝越寒。今天咱们哥仨好好喝一顿，暖暖心。不是你怎么还不回去伺候你老婆去？你不懂啊，这事儿他不能着急，得慢慢来。我都查过资料了，孕妇反反复复、情绪不稳定，这都很正常啊。你现在是越着急，反而结果不好。给他点时间空间呢，结果反而会好。我说点委屈没事儿。虽然不知道你说的对不对吧，但是行，啊，觉悟有提高。那当然，觉悟一直在啊，这行。你好，您所拨打的电话已关机。Sorry， 还是不接啊？刚才是不接，现在彻底无法接通了。是不是把你拉黑了呀？我打一试试。哎，你甭打，没有用。凡是认识的人，我全打了一溜够，都不知道他在哪儿。我了解他，他要是不想让我找着，谁也没戏。一鸣，你们到底出什么事儿了？这是啊？啊？我记得在水镇的时候，惠子可是满心满眼都是你。是啊，怎么这会儿还避而不见了呢？什么没事儿啊？周一鸣，你小子是不是有什么事儿瞒着我们？啊，没有。你最近这段时间，你这行为极其古怪，你还以为我们俩看不出来啊？一直不说，一是因为想要保护你的个人隐私，再就是觉得你肯定能处理得好。可看你这德行，你现在完全摆不平啊！哎，有困难就说出来，咱们哥几个一块想办法解决呀、啊。对吧？你
事了。在家等你呢。不用等我，我不是跟你说了吗？我不会回来住的。什么意思？怎么听着家里还有一个？别跟这废话，废什么话呀？到底怎么了？<咳>没事，一鸣啊，不想说就算了啊，不想说就不说。但是你记着。甭管什么事儿，任何时候，有需要我们俩帮忙的，我们哥俩绝无二话。但我想再多句嘴啊，惠子这孩子呢，确实有点过于孩子气。但是我们俩能看得出来，他对你是真心的。你们俩甭管出什么事儿，就算是一拍两散，咱起码不能对不起人家。再就是。有什么话，如果想跟我们俩说，别憋着。哎哎哎哎，不想说不要紧，酒不能这么个喝法啊。这段时间大家都辛苦了，我们来到这里应该也有十五天了。就现在掌握的信息还远远不够，所以我希望大家……呃，燕燕，不好意思，你的要求远远超过了一般比较需求。是的，这已经足够我们进行下一步工作，而且博主不明白。为什么你非要住林小涛住过的酒店？你调查的很仔细。我们中国有句古话叫“知己知彼，百战不殆”。这不是一场战争。错了，这就是一场战争。对于他们，对于我们，都是。林小涛目前所做的事儿，都在他的职权范围之内。所以，林总，会不会是？你对他做了有罪推定，怎么样？二位，听了我的创业史，是不是你们心中那个？曾经只身闯美国，凭着超高的金融天赋，铸就辉煌的伟岸形象，瞬间就幻灭坍塌。没事儿，想笑话就笑话，真的，一度我自己都相信，我就是那男版的灰姑娘。啊<笑>，灰姑娘。我觉着挺好啊，对吧？可是谁知道，人家只是想让我当一便宜爹呢。我后来也认了，真的。我觉着，好好过日子呗。便宜爹就便宜爹。谁知道人家连这机会也没给你。不是一鸣，这事儿你也不能这么想。对，一鸣，你跟康荣结婚也是因为爱。虽说你回国创业第一笔资金是他给的，但是这些年，你的拼搏和能力大家都看在眼里头。塞尔在中国发展成这样，这就证明了，对吧？没错。一鸣，归根结底，还是得说你有能力。就是，你有能力，你才能干得成啊，是吧？没能力，就是给你再多的资金，他也干不成。对，所以说这事儿不丢人。没人瞧不起你，来来来，来来来来来，来喝一个喝一个，喝一个，来呀、啊！有一点我要说清楚，我们。
们这次调查呢，绝对是公平公正，不会针对任何一个人。所以你刚才的用词不太准确，有没有罪要经过调查以后才能判定，而不是我个人能够决定的。其实我很想听听你们个人对他有什么看法。就他做的事情，从成效上来看，危机在欧洲股市的反应很好。他很聪明，联动了两个新成立的部门，各自行使的事都在职权范围之内。但就现在这个局面，情况可能出现在安迪身上。你说的这个局面是指什么？他越权了吗？嗯，安迪不在我们的管辖范围之内。但是就林少涛而言，我个人觉得他好像是在出卖危机的战略利益。也就是什么？直觉。来来来，爸，先干为敬。刘二涛，贾坤，你们俩是不是我周一鸣这辈子最好的兄弟？当然是啊。那我就有问题了，我是不是一开始就错了？什么错不错呀？一鸣，我们俩都说这么半天了，你别瞎想行吗？我没瞎想，我就是一开始就错了。我一大老爷们儿。我想干出一番事儿来，我想要钱，但是我不能靠出卖自个儿拿这钱。我唠人嘴里什么话，你知道吗？人说，一个出卖自己灵魂的人，是永远赎不回来自己的。哎，什么意思？我就想知道什么意思。我遇着辉子了，我想把这一切都告诉他。我就是说不出口，怂炸了！我跟你说，我周一鸣。他说：“带一孩子过来，说，过来，叫爸爸。小孩九岁，跑过来，爸爸。你告诉这孩子说，你当年出卖了他们俩，抛弃了他们俩。”我给你们俩，你们俩说，谁牛谁说出来，我听听。不说了啊，一鸣。涛，他这就是压抑太久了。以前就这样，最闷的是他，最能忍的还是他。能说出来，宣泄出来也好，不至于憋坏了。一边走，屋里睡去啊。过来搭把手啊！哎，来了。哎，明儿。咱起来在床上睡觉啊！别别别弄，别弄，艾米，艾米，康叔，我操，我对不住你了。得，都这时候了，仨女的还一个不落的，就是没咱俩。老头，小坤，你也对不起我们俩。对，走吧，床上睡去。走了。我今儿得走。
。嗯，好长。我很喜欢中国文化，也自诩为一个中国通，所以这么多年在中国，我一直努力去用中国人的视角去看待北京，去看待整个市场。你知道，有的时候我在外面看到一些外国人，听他们一口不正宗的普通话，我就在想，大老外。<笑>这几天我要准备回总部去述职了。述职？是的，总部那边仍然对本土化改革抱有一些顾虑，但这次他们招我回去，说明。说明他们的态度不想继续暧昧下去了。哎，应该说是到了刺刀见红的时候了，对吧？<笑>很好，你现在没有那么尖锐了，这是好事。这是说明敌人不想再躲在暗处，被逼得浮出水面，要做最后的反抗了。那我收回我的话，你仍然很尖锐，这是更好的事。<笑>学会了把好话坏话都自己说，这可不是一件好事儿。是，来做出的成绩现在开始有了影响了，但质疑随后马上就随之而来。所以仍然有一些人不愿意信任，在中国进行本土化改革是 VG 未来的这个最重要的出路。就像你永远叫不醒一个装睡的人一样，不用叫醒他，我会用一盆水直接浇在他们头上。让他们不得不睁开眼睛，看看这个世界变化得有多么快。人家已经先出手了，总部刚刚派来了调研组。